te voy a tener que hacer un nuevo rollo. ¿Eh? Así que cuando me hace falta otro tipo de aguja, que no lo tengo, para hacer unos detallitos pequeños, para hacerlo de la pica del gordo. Vale, Pero vamos, eso va a ser luego de cuestión de que echemos a media hora, tres vale. cuartos, que ya cuando haya un poquito. Sí, pues luego eso ya después de verano. No, hombre, ya se queda en condiciones, ¿no? ¿Por qué me está? A ver, levanta el momento. ¿Por qué me grabas? A ver, para persona, ¿eh? No, es tu novia, La que te aguanta diariamente. Sí, la que se te hace de Yo veo muy poquitas, muy poquitas de esas que te cogen y te dicen, te dicen, ay, mi amor, y quieres un machito de agua, y quieres tú. A ver, yo va. la caja al lado, la caja de este. Hazlate. Yo tengo una novia que me acuerdo que me estaba dando donde me duele, eh, y así, joder. ¿Por qué? A lo mejor es que no le gustaba que te tatuaras, hombre. No, le daba lo mismo, era lo que no creo, por el caso es que le hicieran daño, ¿no? Que le hicieran daño. Sí, sí. Ahora, vale, que haga un chiste. Cabrona que eres. Dios, que daño ahí. Es que es una mezcla de daño y cosquillas. Dios. Eso es lo que le van a los masoquistas, ese es el primer paso para llegar a los masoquistas. No, por la puta, pues a mí me gusta. <risa> oh, empieza con el rollo de, no sé, ¿qué tal? Parece que sí, pero no. Y cuando se dan cuenta le están dando la tirada en la espalda, la de... Echándole cera a Cachiche. Pero el capullo. Qué malo de los pezones. Echándole cera en el capullo. Mira cómo lo sabe. Oh. Seguro que lo ha pensado ya. Morboso. <risa> ¿Quién yo? No, él. A ver. Cuando quieras probamos, eh. Oh. Puta puta, tío. Pues venden unas velas que son aportas para eso y que lo queman. Las velas no queman, hombre. Se hacen aceite. Pero las velas no queman. Bueno, ¿sabes, eh? Joder, porque desde de pequeño me echaba por ahí. No porque tiene mi jefe abajo un sex shop, hombre. ¿Que tiene un sex shop? Sí. Ahí. Abajo. Ahí, la tienda de los jardinillos. ¿Ah, sí? No jodas. Tiene cosas chulísimas. Luego le das una vuelta. No, claro que me la voy a dar. Si yo soy adicto a los sexos. Yo vi un sexo. Es light. Es un poco light, pero tiene cosas chulas. Esta mañana no va. Pero te puedo pedir lo que quieras. Cállate, pero si hemos estado a punto de irnos de Madrid a Coruña este fin de semana en vez de irnos a Castellón. Porque era el festival erótico. Ah. Y le decía a David, yo le dije, pero Coruña digo, son seis horas de, de Madrid, digo, y luego ocho para volver. Digo, y el lunes tenemos que estar aquí. Decía, no sé, tú conduces para allá y yo para acá. Muy bien, bien. Ya mirando a viernes y todo, y decía, bueno, a lo mejor una vez nos cuesta 50 pavos y te merece la pena. Mira, qué par de individuos. Tiene cosas chulas. A mí me gusta, hay cosillas que están graciosas. Yo he pensado alguna vez en poner sexo, pero poner sexo. La. La. Bueno, la. La y bueno, la y no sé qué entiendes por la y, pero sí, no es. Yo he pasado nada más que a dos eso de mi vida. Pero. Pero uno, bueno, uno ya eso. Tampoco son. Yo he pasado a todos los sentidos gustando. Por la calle que jugaba. Yo también, pero no me he gustado con uno. Yo con dos. Pues en Madrid, tío, hay uno que es impresionante, tiene un museo de tío. El mejor es el de Barcelona, que hay en las Ramblas. Pero cuando vaya a Barcelona sabiéndolo, no te preocupes, sí. que las Ramblas y pasaré. Pero eso está en plan guay, en plan vitrina y cosas eh, así en fino. Sí, ¿no? Eh. Yo lo, lo he visto en la tele, en la tele ¿eh? un reportaje de ese shop, te lo juro. Como todo el mundo, todo el mundo es las cosas de la tele. No, no. Yo, yo el que he visto lo, lo pasé, además que lo vimos los cuatro y dije, vamos a pasar. Es una pasada, 
tienen que sorprender que tal cosa que... Cosas que dicen, mira qué bonito tiene.